ரமண பாமாலை பகவான் ரமண மகரிஷி அவர்கள் மாந்தர்குலம் கண்டெடுத்த மகா ஞானி ஆத்ம விசாரம் என்கின்ற நேரடி மார்க்கத்தை போதிக்க வந்த மகா உலக மாந்தர்கள் உய்விக்க வேண்டி வந்த லோக குரு பகவான் ரமண மகரிஷி ஆயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஒன்பது டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி மதுரையை அடுத்த திருச்சுழியில் நமது நலன் கருதி அவதாரம் எடுத்தார் பகவான் ரமண மகரிஷி தம் பதினாறாம் வயதில் ஞான தெளிவு பெற்றார் அது முதல் ஐம்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் திருவண்ணாமலை அடிவாரத்திலிருந்து ஞான ஒளி பரப்பினார் உலகெங்கிலும் இருந்து பலரும் ஐயம் தெளிய வேண்டி பகவான் ரமண மகரிஷி அவர்களை நாடினர் பகவான் அவர்களின் பக்குவம் அறிந்து நல்வழிப்படுத்தினார் அவரின் போதனைகள் நேரடியானது குழப்பம் இல்லாதது எளிமையானது அவர் வழிபடும் கடவுளாக மட்டுமல்ல வாழ்க்கை நெறியாகவும் திகழ்ந்தார் பகவான் ரமண மகரிஷி மீது ஆழ்ந்த ஈடுபாடு கொண்ட பொறியாளர் மா காமராஜ் பி இ அவர்கள் கவி காமு என்கின்ற புனைப்பெயரில் பகவான் மீது தொடுத்துள்ள ரமண பாமாலை இதோ அன்பர்கள் கவிஞரின் மொழியிலேயே கேட்டு இன்புற்று பகவானின் அருள் பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் உன்னை பற்றி என்ன சொல்ல முடியும் பகவானே ஆயிரம் சூரியனுக்கு சமமான உன்னை அகல் விளக்கு ஒன்றா அளவீடு செய்ய முடியும் நீ பரந்த ஆகாயம் மாதிரி எங்கேயும் தொடங்குவதில்லை எங்கேயும் முடிவதுமில்லை ஆனாலும் உன்னை பற்றி எழுதுகிறேன் கரும்பலகையில் கோடுகளுத்து விளையாடுகிற சிறுவன் மாதிரி எங்களின் புரிதலுக்காக பரவெளியை பனித்துளிக்குள் அடக்க பார்க்கிறேன் சூனிய விலைக்கு சூத்திரம் சொல்ல முடியாதுதான் சமுத்திர வெளியை சங்குக்குள் ஒடுக்க முடியாதுதான் ஆயினும் ஆவலாய் செய்கிறேன் காவலாய் காத்தருள் இறைவா எனது முயற்சி தவறென்றால் மன்னித்து விடு சரி என்றால் சக்தியை கொடு என எழுத தூண்டியதும் நீ எழுதி கொண்டிருப்பதும் நீ நான் இறைவன் கையுள்ள தூரிகை எழுதுவதெல்லாம் இறைவனின் வலதுகை நான் இறைவன் கையுள்ள தூரிகை எழுதுவதெல்லாம் இறைவனின் வலதுகை நீ துறவியா இல்லை அதற்கும் மேலே நீ ஞானியா இல்லை அதற்கும் மேலே நீ தத்துவவாதியா இல்லை அதற்கும் மேலே நீ சாதுவா இல்லை அதற்கும் மேலே நீ மறு அவதாரமா இல்லை அதற்கும் மேலே உன்னை வார்த்தைகளுக்குள் எப்படி வரம்பு கட்ட முடியும் இறைவா ஆள்கடல் எப்படி அகப்பையில் அடங்கும் சூரியன் எப்படி சிமுழுக்குள் ஒடுங்கும் நீ சுதந்திரமானவன் எந்த சாத்திர சம்பிரதாயங்களிலும் சிக்காதவன் ஆயினும் எல்லா யோக மார்க்கங்களிலும் மிக்கானவன் நீ சுதந்திரமானவன் எந்த சாத்திர சம்பிரதாயங்களிலும் சிக்காதவன் ஆயினும் எல்லா யோக மார்க்கங்களிலும் மிக்கானவன் நீ சாத்திரம் படித்து ஞானம் பெறவில்லை ஞானம் பெற்ற பின்புதான் சாத்திரம் பார்த்தாய் உன் அனுபவங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க ஐம்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் அருணை மலை போலவே அசையாதிருந்து நீ கருணை மலை பொழிந்தாய் ஐம்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் அருணை மலை போலவே அசையாதிருந்து நீ கருணை மலை பொழிந்தாய் நீ திருச்சுழியில் பிறந்தபோது எங்களுக்கு தெரியவில்லை எங்களின் தலைச்சுழியே உன்னால் மாறப்போகிறது என்பது நீ திருச்சுழியில் பிறந்தபோது எங்களுக்கு தெரியவில்லை எங்களின் தலைச்சுழியே உன்னால் மாறப்போகிறது என்பது நீதான் உண்மையிலேயே எங்களின் விழி திறந்து வைத்த ஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட் நீதான் உண்மையிலேயே எங்களின் விழி திறந்து வைத்த ஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட் நீதான் உண்மையிலேயே நாங்கள் உண்ண துடிக்கும் பட்டர் நான் பெட்டர் நான் உன்னை உண்டு சிரிப்பதே எங்களின் விருப்பம் விருப்பம் அதனால் தான் உன் மீது அநேக நெருக்கம் உலகில் எத்துணை பேச்சாளர்கள் அவர்கள் பேசியதெல்லாம் விட கோடி மடங்கு கூடுதலாகவே பேசி இருக்கிறது உனது மௌனம் சமூகம் பல புரட்சிகளை கண்டுள்ளது சோசியலிச புரட்சி கம்யூனிச புரட்சி இராணுவ புரட்சி என சமூகம் பல புரட்சிகளை கண்டுள்ளது ஆயினும் நீ நடத்தியது மௌன புரட்சி அதிலே மாண்டவர்கள் எவருமிலர் மீண்டவர்களோ பலர் உனக்கு பிடித்தது மௌன மொழி நாங்கள் படித்தது உனது மொழி சைலன்ஸ் இஸ் ட்ரமெண்டஸ் பியூட்டி லாங்குவேஜ் டிவைஸ் சைலன்ஸ் கம்பைன்ஸ் தெர் இஸ் நோ டிவிஷன் இன் தி சைலன்ஸ் தெர் இஸ் நோ இட்டாலியன் சைலன்ஸ் ஆர் அமெரிக்கன் சைலன்ஸ் சைலன்ஸ் இஸ் சைலன்ஸ் எவ்ரிவேர் இட் இஸ் யூனிவர்சல் லாங்குவேஜ் தெர் இஸ் நோ நவுன் ஆர் வேர் பின் இட் சைலன்ஸ் இஸ் லைக் அ லேம்ப் லைட் இட் பர்மியேட்ஸ் இன் ஆல் டைரக்ஷன் Language is like a torch light. It focuses. Language divides. My language may not be your language. Silence touch your heart. Language hit your head. Maunam balamanad. Adi yettiyamattum vayu. Vartekel balakinamanavu. Chonna udainayye maayu. 
மௌனம் எல்லா மொழிகளும் கடந்தது அது எல்லா மொழிகளிலும் கலந்தது ஒரு முறை உன்னிடம் முறையிட்ட காஷ்மீர் அன்பருக்கு நீ காஷ்மீரிலேயே பதில் சொன்னதாக கேள்வி நீ மொழியெல்லாம் கடந்த வேள்வி உனது உருவத்தை படம் பிடித்தவர்கள் உனது வார்த்தைகளை மட்டும் விட்டுவிட்டார்கள் மௌனம் எல்லா பதிவுகளுக்கும் அப்பாற்பட்டது மௌனம் அறிவியலுக்குள் சிக்காத ஆன்மீகம் உனது பாதை ஆத்ம விசாரம் எல்லா மார்க்கங்களும் எங்கேயோ சுற்றி இங்கேதான் முடிகிறது மற்றவர்களுக்கு அது முற்றுப்புள்ளி உனக்கும் அதுதான் தொடக்க புள்ளி நீ சிபாரிசு செய்தது தூரமே இல்லாத பயணம் மற்றவர்கள் எல்லாம் சுற்றி வளைத்து சொன்ன ஆன்ம சுத்திரத்தை சுருக்கென்று சொன்னவன் நீ மற்றவர்கள் எல்லாம் சுற்றி வளைத்து சொன்ன ஆன்ம சுத்திரத்தை சுருக்கென்று சொன்னவன் நீ மூக்கி தொடுவதற்கு தலையை சுற்றுவானேன் உன்னை அறிய உபகரணம் தேடுவானேன் தன்னை அறிய புதிய தந்திரம் சொன்னாய் நான் யார் என்கிற மந்திரம் சொன்னாய் தன்னை அறிய புதிய தந்திரம் சொன்னாய் நான் யார் என்கிற மந்திரம் சொன்னாய் உனக்கு பிடித்த ஆயுதம் நான் யார் அது அணுகுண்டை விட ஆபத்தானது அணு ஆயுத வீச்சில் தப்பியவர்கள் உண்டு உனதாயுத வீச்சில் தப்பியவர்கள் யார் உளார் அணு ஆயுத ஆட்களை மட்டுமே அழிக்கும் இது அகந்தையாம் உலத்தை அல்லவா அடியோடு ஒழிக்கும் மற்றவைகள் எல்லாம் முக்தியை தள்ளி போடுகிற முயற்சி ஆத்ம விசாரம்தான் நேரடி பயிற்சி ஆத்ம விசாரம் யோக வசிஷ்டாவில் உள்ள சூத்திரம் ஆனாலும் அது பண்டித மணிகள் மட்டுமே தொட்ட பாத்திரம் ஆத்ம சூத்திரம் யோக வசிஷ்டாவில் உள்ள சூத்திரம் ஆனாலும் அது பண்டித மணிகள் மட்டுமே தொட்ட பாத்திரம் நீ வந்த பிறகுதான் ஆத்ம விசாரம் எளிமையானது எவரும் கைகொள்ளும் உடமையானது நீ வந்த பிறகுதான் ஆத்ம விசாரம் எளிமையானது எவரும் கைகொள்ளும் உடமையானது நீதான் அந்த சூட்சமம் ஈதன உரைத்தாய் எங்கள் கர்ம வினைகளை கரைத்தாய் நீதான் அந்த சூட்சமம் ஈதன உரைத்தாய் எங்கள் கர்ம வினைகளை கரைத்தாய் விசாரத்தில் தொடங்கும் இடம்தான் முடியும் இடம் அது பயில பயில தெரிய வரும் விசாரத்தில் தொடங்கும் இடம்தான் முடியும் இடம் அது பயில பயில தெரிய வரும் அலைகளுக்குள்ளும் ஆழ்கடலுக்குள்ளும் இருப்பது ஒன்றுதான் பரமனுக்குள்ளும் பாமரனுக்குள்ளும் இருப்பதும் ஒன்றுதான் அந்த பரம ரகசியத்தை படிக்காதவனுக்கும் புரிய வைத்தாய் பண்டிதனையும் அறிய வைத்தாய் அறிவு வளர வளர தரிசனம் தள்ளி போகும் அறிவு சூரியன் மறைக்கும் மேகம் அறிவு வளர வளர தரிசனம் தள்ளி போகும் அறிவு சூரியன் மறைக்கும் மேகம் சூரியன் பட்ட பனித்துறி மாதிரி உன் கண்ணொலிப்பட்டு பலர் பாவம் கலைந்தது எங்கள் பாக்கியம் நீ இங்கே வந்தது நீ நவீன காலத்து ஞானி யாருக்கு இப்போது நேரம் கிடைக்கிறது பத்மாசனம் இட்டு நாசிகை பிடித்து காலை மாலை அரை மணி நேரம் தியானத்தில் தியானத்தில் வர யாருக்கு இப்போது நேரம் கிடைக்கிறது நீயோ காலத்திற்கேற்ற சாது இறைவனே அனுப்பிய தூது நீ சொன்ன வழியெனும் எளிமை ஏது தியானத்திற்கு காசி மடமோ ராமர் படமோ தேவையில்லை என்கிறாய் இப்போதே இக்கணமே உன்னையே நீ தியானிக்கச் சொல்கிறாய் அங்கே அப்போது தியான பொருளும் தியானிப்பவனும் ஒன்றாக உருமாறும் கடலோடு நதி சேரும் நீ எவ்வளவு எளிதாக எங்களின் முகபரியை அழித்து விட்டு முழுமையை காட்டினாய் உனது தந்தையோ ஒரு வக்கீல் வக்கீலுக்கு பிறந்த நீயோ அவரை விட பெரிய வக்கீல் தந்தை ஆட்களை மட்டுமே விசாரித்தார் மகனோ ஆன்மாவையே விசாரித்தார் உனது தந்தையோ ஒரு வக்கீல் வக்கீலுக்கு பிறந்த நீயோ அவரை விட பெரிய வக்கீல் தந்தை ஆட்களை மட்டுமே விசாரித்தார் மகனோ ஆன்மாவையே விசாரித்தார் சின்ன நான் கொடுத்த துப்பை வைத்து கொண்டு பெரிய நான் என்கிற புதையலை அல்லவா தேட வைத்தாய் அகந்தையை புறப்பட்ட இடத்திற்கே ஓட வைத்தாய் உன்னிடம் பதினாறு வயது வரை தெய்வீக மனமேதும் தென்படவில்லை எல்லோரையும் போலவே நீ ஒரு சாதாரண பிள்ளை உன்னிடம் பதினாறு வயது வரை தெய்வீக மனமேதும் தென்படவில்லை எல்லோரையும் போலவே நீ ஒரு சாதாரண பிள்ளை பதினாறில் நிகழ்ந்தது ஒரு பெருவழிப்பு ஆன்மீக துடிப்பு உனது ஆன்மீகம் எவல்யூஷன் அல்ல திடீரென நிகழ்ந்த ரெவல்யூஷன் உனது ஆன்மீகம் எவல்யூஷன் அல்ல திடீரென நிகழ்ந்த ரெவல்யூஷன் பதினாறு வயதை கடந்து விட்டாலே பல பேருக்கு அப்போது பருவம் விளையாடும் உனக்கு மட்டும்தான் அருவம் விளையாடியது பதினாறு வயதை கடந்து விட்டாலே பல பேருக்கு அப்போது பருவம் விளையாடும் உனக்கு மட்டும்தான் அருவம் விளையாடியது பதினாறில் பலருக்கும் பதினாறில் காதல் அனுபவம் பாய்க்கும் உனக்கு மட்டும்தான் சாதல் அனுபவம் இது வினோதம் இறைவனின் லீலா வினோதம் காரணம் புரியவில்லை எமக்கு இது ஆண்டவன் போட்ட கணக்கு காரணம் புரியவில்லை எமக்கு இது ஆண்டவன் போட்ட கணக்கு மரணம் சம்பவித்தால் எல்லோரும் இறந்துதான் போவார்கள் இருக்க மாட்டார்கள் நீ மட்டும்தான் இருந்தாய் மரணம் சம்பவித்தால் எல்லோரும் இறந்துதான் போவார்கள் இருக்க மாட்டார்கள் நீ மட்டும்தான் இருந்தாய் 
புத்தம் புதிதாக பிறந்தாய் மரணம் உன்னை வாழ வைத்தது இயற்கை விதியையே அது உயிர வைத்தது மரணம் உன்னிடம் மண்டையிட்டது சாகா வரம் தந்து சென்று விட்டது அன்று நிகழ்ந்தது ஒரு அன்று நிகழ்ந்தது ஒரு ரசவாத வித்தை சிவனே அழைத்தான் அந்த சிவனேச சொத்தை அன்று நிகழ்ந்தது ஒரு ரசவாத வித்தை சிவனே அழைத்தான் அந்த சிவனேச சொத்தை சூரிய ஒளி சமமாகவே வீசும் ஆனாலும் பக்குவப்பட்ட மலர்தானே போக்கும் எல்லோருக்கும் அது வாய்க்கும் பக்குவம் உன்னை பரிபக்குவமாக்கியது பூரணம் உன்னை பற்றி கொண்டது இறையருள் நல்லவா வெற்றி கண்டது நீ முன்னர் செய்த பூர்வ புண்ணியம் இறையருள் வந்தது உன் வசம் நீ முன்னர் செய்த பூர்வ புண்ணியம் இறையருள் வந்தது உன் வசம் நீ மெய்யியல் பேசிய மெய்ஞானி உண்மையில் நீ ஒரு விஞ்ஞானி இர நீ மெய்யியல் பேசிய மெய்ஞானி உண்மையில் நீ ஒரு விஞ்ஞானி இரண்டாவது இதயத்தை கண்டுபிடித்தவன் நீ ஆற்றிக்களோடும் வென்றிக்களோடும் கூடிய பருமனான இதயம் இடதில் இருப்பது நீ சுட்டுவது அருவமான இதயம் அது வலதில் இருப்பது அது சதைகளின் கோலம் இதுவோ ஞானத்தின் மூலம் அது இரத்தநாளத்தின் இருப்பிடம் இதுவோ நானின் பிறப்பிடம் அங்கே நிகழ்வது இரத்தத்தின் ஓட்டம் இங்கே நிகழ்வது ஞானத்தேரோட்டம் இயங்குவது இடது இயக்குவது வலது உனது கண்டுபிடிப்புக்கு ஆதாரம் கேட்டார்கள் அது அனுபவம் என்று அடித்து சொன்னாய் ஆயுர்வேதத்தில் இருப்பதாய் எடுத்து சொன்னாய் தூர தேசத்தவர்களையும் சூண்டி இழுத்தது உனது கவர்ச்சி எங்களுக்கெல்லாம் ஒரே அதிர்ச்சி பிறகுதான் தெரிந்தது உன் ஆன்மீக முதிர்ச்சி உன் அருகிலேயே இருந்தும் உனது அருமை தெரியவில்லை எங்களுக்கு அருகிலேயே இருந்தும் தாமரையில் தேன் உன்ன தெரியாத தவளைகள் மாதிரி உன் அருகிலேயே இருந்தும் இருந்தபோதும் உனது அருமை தெரியவில்லை எங்களுக்கு அருகிலேயே இருந்தும் தாமரையில் தேன் உன்ன தெரியாத தவளைகள் மாதிரி நீ சுட்டிய பிறகுதான் தெரிந்தது நீ ஒரு ஞான பலம் நீ எங்கள் ஆன்மீக பலம் உனது வசீகர முகம் பார்த்தே உன் வாசலுக்கு வந்தவர்கள் எத்தனை பேர் இனிப்பை தேடி வரும் இரும்புகள் மாதிரி கடமைகளையும் உடமைகளையும் விட்டபடி இடம்பெயர்ந்த வெளிநாட்டினர் எத்தனை பேர் முதலில் உன்னை வாசிக்க வந்தவர்கள் பிறகு உன்னோடு வசிக்கவும் வந்துவிட்டார்கள் முதலில் உன்னை வாசிக்க வந்தவர்கள் பிறகு உன்னோடு வசிக்கவும் வந்துவிட்டார்கள் உன் வாசம் பட்டால் போதும் உன் வாசகன் கேட்டால் போதும் என அணிவகுத்தனர் வளரும் உன்னிடம் ஆனந்தம் மந்தகாசமாய் மலரும் உன் வாசம் பட்டால் போதும் உன் வாசகன் கேட்டால் போதும் என அணிவகுத்தனர் வளரும் உன்னிடம் ஆனந்தம் மந்தகாசமாய் மலரும் நீ பகவத்கீதையும் படிக்கவில்லை பட்டினத்தாரும் படிக்கவில்லை ஆனாலும் சகல சாத்திரமும் சாற்றுவாய் காரணம் நீ வேதங்களில் தோற்றுவாய் நீ பகவத்கீதையும் படிக்கவில்லை பட்டினத்தாரும் படிக்கவில்லை ஆனாலும் சகல சாத்திரமும் சாற்றுவாய் காரணம் நீ வேதங்களில் தோற்றுவாய் அதனால் தான் பல பேருக்கும் வந்த ஐயங்களை போக்குவாய் சமுத்திர ஆழத்தையே தொட்டுவிட்ட பிறகு ஆர்டிக் ஆனால் என்ன அண்டார்டிக் ஆனால் என்ன இருப்பது ஒன்றுதானே நீ அரசாண்ட ஆண்டி பரோடா மகாராணி கூட தன் மனக்கவலைக்கு மருந்து தேடி உன்னிடம் வந்ததாக தகவல் நீ ஆன்மீகம் கூறும் அகவல் பரோடா ராணி கூட தன் மனக்கவலைக்கு மருந்து தேடி உன்னிடம் வந்ததாக தகவல் நீ ஆன்மீகம் கூறும் அகவல் நீ ஊமைகளை பேச வைக்கவில்லை முடவனை ஓட வைக்கவில்லை ஆனாலும் உனது சன்னதியில் இவைகள் எல்லாம் இயல்பாகவே நடந்தன நீ பரந்தாமன் ரகசியத்தை படிக்காதவனுக்கும் சொல்ல வந்த பாமர ஞானி எங்களுக்கெல்லாம் பாய்மரம் போல் நீ உன் வசந்த புன்னகையில் புரியாதனவலாம் புரிந்தன நடவாதவனவலாம் நடந்தன நீ ஒரு காந்தமலை ஏகாந்த மலை இன்னும் எத்துணை காலம்தான் ஊன பிறவியாய் நொண்டியடிப்பது உனது கூர்விழி பார்வையல்லவா எங்களை சொண்டி இழுத்தது கோவனம் தரித்து கால்களை நீட்டி சாய்ந்த உன் மிடுக்கால பார்வையில் ராஜாதி ராஜனும் அண்டி போடுவான் அமைதி வேண்டி உனை அண்டி நாடுவான் உன் வாசலுக்கு ராஜேந்திர பிரசாத் முதல் வெங்கட்ராமன் வரை வந்த நாடாளுபவர்கள் எத்தனை பேர் அவர்கள் வகித்ததென்னவோ பெரிய பதவி ஆயினும் உன்னிடம் வந்து கேட்டனர் உதவி அவர்கள் வகித்ததென்னவோ பெரிய பதவி ஆயினும் உன்னிடம் வந்து கேட்டனர் உதவி ஒரு முறை நீ போதிப்பது சித்தாந்தமா வேதாந்தமா என்ற கேள்விக்கு அது அனுபவ ஆனந்தம் என்று பதில் கூறினாய் ஆன்மீகம் என்பது வயோதிக காலத்தில் வந்து சேர வேண்டிய சரக்கல்ல ஆன்மீகம் என்பது வயோதிக காலத்தில் வந்து சேர வேண்டிய சரக்கல்ல வாழும் காலத்திலேயே அது வயப்பட வேண்டியது அதற்கு உனது மாற்றமே நடைமுறை சாத்தியம் பிறவலாம் நடவாத சுத்திரம் நீ இறைவனே மீட்டிய வாத்தியம் அதற்கு உனது மாற்றமே நடைமுறை சாத்தியம் பிறவலாம் நடவாத சுத்திரம் நீ இறைவனே மீட்டிய வாத்தியம் அன்றாட அலுவல்களை விடுத்து ஆடாமல் அசையாமல் தவம் இருப்பதல்ல ஆன்மீகம் அது அலுவல்களுக்கு இடையிலேயே ஆண்டவனை தேடுவது 
அன்றாட அலுவல்களை அலுவல்களை விடுத்து ஆடாமல் அசையாமல் தவம் இருப்பதல்ல ஆன்மீகம் அது அலுவல்களுக்கு இடையிலேயும் ஆண்டவனை தேடுவது பருதி சுற்றி வந்தாலும் மையம் மாறாத அச்சாணி மாதிரி உனது கையும் காலும் செயல்படட்டுமே நீ மையத்தில் இரு அமைதியே உன் உரு என எங்களுக்கெல்லாம் நீ புரிய வைத்தாய் செய்து காட்டி நீ அறிய வைத்தாய் நீ ஒரு அதிசயம் நீ மௌனத்தில் இருந்தபடியே பேசுகிறாய் செயலின்மையில் இருந்தபடியே செயல்படுகிறாய் இதுதான் ஒரு ஞானியின் இலக்கணம் துளிகூட இல்லை தலைக்கணம் நீ எல்லோரையும் போலத்தான் எழுந்தாய் குளித்தாய் சமைத்தாய் படித்தாய் ப்ரூஃப் திருத்தினாய் புக் பைண்டிங் செய்தாய் மலை ஏறினாய் மான்குட்டிகளோடு விளையாடினாய் ஆனாலும் நீ செயலின்மையில் இருந்தே செயல்பட்டாய் உன் சன்னதியில் வந்தவர்களுக்கு விடை கிடைக்காது ஏனென்றால் அப்போது அவர்களிடம் கேள்வியே இருக்காது நீ வழிபடும் கடவுள் மட்டுமல்ல வாழ்க்கை நெறியும் கூட மலை பிறம்பு ஒன்றை எடுத்து முழு முழுவன சீவி சிதைக்கு சிங்காரித்த கைத்தடி ஒன்றை கேட்ட வழிபோக்கனுக்கே கொடுத்து விட்டாய் இது பலனில் பற்று வைக்காத கர்மயோகத்தின் வெளிப்பாடு அன்று கிரிவல பாதையில் சுற்றி வந்த சாதுக்களுக்கு மாணிக்க வசகர் வர வரலாறு சொன்னாய் அப்போது கண்ணீர் பொங்க தழுதழு தழுதழுத்த குரலில் கதை சொல்ல தடுமாறிய உனது செயல் பக்தி யோகத்தின் வெளிப்பாடு நீ பேசிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஞான யோகத்தின் வெளிப்பாடு இப்படி நீ மூவகை யோகமும் கூடும் இடம் முக்தியை தருகிற சாமி மடம் இப்படி நீ மூவகை யோகமும் கூடும் இடம் முக்தியை தருகிற சாமி மடம் நீ உண்ணும் போது கூட அத்வைதம் பார்ப்பாய் காய்கறி கூட்டன ஒன்றாகத்தான் சேர்ப்பாய் எல்லா துன்பங்களுக்கும் எண்ணங்களே பிள்ளையார் சொல்லி அதை முதலில் ஒளி என்றாய் எந்த எண்ணத்தை ஒழிப்பது நல்ல எண்ணங்களையா அல்லது கெட்ட எண்ணங்களையா ஐயம் வந்தது ராமசாமி பிள்ளைக்கு அப்போது அழகாக பதில் சொன்னாய் எல்லா எண்ணங்களையும் விட்டுவிடு பகவானை பற்றி எண்ணம் உட்பட ரிஜெக்ட் ஆல் தாட்ஸ் இவன் தி தாட்ஸ் ஆ பகவான் எந்த ஞானி இப்படி சொல்லுவான் என்னையே நினை உனக்கு மோட்சம் கிடைக்கும் என்பார்கள் நவீன காலத்து சாமியார்கள் நீ மட்டும்தான் உன்னையும் மறக்கச் சொல்கிறாய் மனம் அதை இறக்கச் சொல்கிறாய் பகவான் அன்பர்களிடம் வினையாற்றுகிற விதமே அலாதியானது நுட்பமானது நூதனமானது எந்த வேதனையும் இல்லாமலேயே வேதியல் மாற்றம் நிகழ்த்தி விடுகிறாய் விளாம்பலத்தை விழுங்கும் யானை மாதிரி எங்களை முழுமையாக உண்டு செறித்து அகந்தையை மட்டும் உறிஞ்சி எடுக்கிறாய் உன்னை விரும்பி வருபவர்களுக்கு உன் அருட்பார்வையால் எந்த காயமும் படாமலேயே அக அகந்தையை நீக்கி லேசர் ஆப்ரேஷன் செய்கிறாய் முருகனார் ஒருமுறை பகவானின் சக்தியை இப்படி வியக்கிறார் நான் எந்த சாதனையும் செய்யாமலேயே விழிமூடி தவம் செய்யாமலேயே நிர்விகல்ப சமாதி பெறாமலேயே எனக்கு சகஜ சமாதி வந்து தந்து விடுகிறாய் இறைவா என்கிறார் வென் பகவான் கன்சியூம்ஸ் எனி ஒன்ஸ் ஈகோ தே வில் அவுட்வர்லி அப்பியர் அன்சேஞ்ச் முருகனார் டாக்ஸ் யூ ஹவ் கிவன் மீ சகஜ சமாதி வித் ஒன்லி லெட்டிங் தி எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் நிர்விகல்ப சமாதி க்ளோஸ் மை ஐஸ் ஆர் டூ எனி சாதனாஸ் சேவை செய்யும் பேர்வழிகளை கண்டால் பகவானுக்கு சிரிப்பு வரும் ஒரு பைத்தியம் இன்னொரு பைத்தியத்துக்கு வைத்தியம் பார்க்க முடியுமா பார்த்தால் தான் விடியுமா தன்னை அறிதிலே தலையாய மந்திரம் உலகெல்லாம் அதற்கு அப்புறம் என நெற்றியில் அடித்தார் போல் சொல்லுவாய் உள்ளுக்குள் போய் என தள்ளுவாய் வாழைப்பழத்திலே ஊசி ஏற்றுகிற மாதிரி நீ நகைச்சுவை பேச்சிலே ஞானம் ஊட்டுவாய் அம்பானிகளின் சண்டை கூட தோற்று போகும் அப்படிப்பட்டது ஆண்டிகளின் சண்டை இப்படித்தான் ஒரு சாது பகவானின் மீது பொறாமை கொண்டார் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நிந்திப்பார் பகவானை மட்டம் தட்டவே நாளெல்லாம் சிந்திப்பார் எப்போதும் பகவானை விட சற்று உயரமான இடத்திலே அமர்ந்தபடிதான் பேசுவார் இது அவரின் கருவம் பகவானோ காலதேசம் கடந்த இறைவன் அவரை நிந்திப்பது எவன் என வெகுண்டனர் சாதுக்கள் அப்போது பகவான் சொல்லுவார் விடும் போய் யார் உயரத்தில் உட்கார்ந்தால் என்ன நமக்கு மேலே ஒருவன் இருக்கிறான் பாரும் என மேலே கையை உயர்த்த மரக்கிளையில் இரண்டு குரங்குகள் இதை நகைச்சுவை பேச்சென்பதா தத்துவ வீச்சென்பதா ஒரு முறை பகவானுக்கு கைகால் எல்லாம் ரணம் ஒரே வழி அருகில் இருந்தவர்கள் அழுது தீர்த்தனர் ஆண்டவா இது அடுக்குமா என்று ஏசி பார்த்தனர் நீ சொல்வாய் அமைதியாக விடும் போய் உடலே ஒரு நோய் நோய்க்கு நோய் வந்தால் நல்லதுதானே ஓய் எப்படி இறைவா உன்னால் இப்படி பேச முடிகிறது வேதனையால் உடலில் ரத்தம் கசிக்கிறது உனது உதடுகளில் வேதம் உதிர்கிறது சாதா மனிதனால் இப்படி பேச முடியாதுதான் 
நீ ஒரு தெய்வம் என்பதும் அதனால் தான் இன்னொரு முறை பகவானின் கைகளில் ஸ்பிரிட்டை ஊற்றி மருத்துவர்கள் துடைத்துக் கொண்டிருந்தனர் பகவான் சிரித்தபடியே பாடி ஸ்பிரிட்டில் மூழ்கி இருக்கிறது ஓய் என்பார் அழுகிய சதைகளோ கொத்து கொத்தாய் தத்துவ வரிகளோ முத்து முத்தாய் இந்து மதமும் இஸ்லாமும் கிறித்துவமும் சீன மதமும் ஜீவன் முக்தனுக்கு இலக்கணம் பல பல செப்பும் உனது வாழ்க்கை மட்டும்தான் அவை எல்லாவற்றோடும் ஒப்பும் இந்து மதமும் இஸ்லாமும் கிறித்துவமும் சீன மதமும் ஜீவன் முக்தனுக்கு இலக்கணம் பல பல செப்பும் உனது வாழ்க்கை மட்டும்தான் அவை எல்லாவற்றோடும் ஒப்பும் மன்னாதி மன்னர்களும் உன் வசம் ஆனாலும் நீ ஏழையை போலவே இருப்பாய் கோவனம் தைத்து உடுப்பாய் ஏன் ஆடம்பரம் என நினைப்பாய் ஒரு முறை உனக்கு பயன்பட வேண்டி தனவந்தர் ஒருவர் வெள்ளி கோப்பையை விரும்பி அளித்தார் நீயோ முகம் சுழித்தாய் கொட்டாங்குச்சி கப்பே போதும் என கையில் எடுத்தாய் இந்த கப்பே நமக்கு நிரந்தரம் வேண்டாம் இந்த ஆடம்பரம் என்றாய் நீயோ பரமனாகவே இருந்தாய் பரதேசியாகவே வாழ்ந்தாய் நீயோ பரமனாகவே இருந்தாய் பரதேசியாகவே வாழ்ந்தாய் இன்னொரு முறை பரோடா ராணி தந்த தங்கம் இழைத்த வெல்வட்டு துண்டை உன் சோபாவில் போட்டுவிட முயன்றனர் நீயோ எடுத்து போங்கள் என தடுத்தாய் எனக்கு இந்த துண்டே போதும் குளித்து தலை துவட்ட வெயிலில் போட்டு உடல் மறைக்க குளிருக்கு கழுத்திலே சுற்றி கொள்ள தரையில் உட்கார்ந்து கொள்ள இந்த துண்டே போதும் இந்த பிச்சாண்டிக்கு இதற்கு மேல் என்ன வேண்டி இருக்கிறது என்றாய் பட்டு பீதாம்பரமும் படோடாபமும் மிக்க நவீன சாமியார்கள் எங்கே நீ எங்கே நீயோ எளிமையின் சின்னமாயிருந்தாய் ஆடம்பரமே வேண்டாம் என துறந்தாய் அருணாச்சலேஸ்வரனையும் உண்ணாமலை அம்மாளையும் நீ அம்மையப்பனாகவே கருதினாய் அனலிடு நெய்யாய் உருகினாய் பங்குனி புத்திரம் நடந்தது திருக்கல்யாண வைபவம் ரசித்தது உனது உள்ளம் அம்மா அப்பாவுக்கு கல்யாணம் இன்று அம்மா அப்பாவுக்கு கல்யாணம் என சின்ன குழந்தையாய் துள்ளி குதிப்பாய் மனக்கோலம் கண்டி நீ கழிப்பாய் எல்லா விவாதங்களும் வீணானவைதான் கடவுள் விவாதம் கடந்த வினோதம் தர்க்கம் கடவுளின் பாசத்தை தள்ளி போடும் வீணாய் சொச்சலம்பாடும் தர்க்கம் இருப்பது தலையில் கடவுள் இருப்பதோ இதய வலையில் எல்லா விவாதங்களும் வீணானவைதான் கடவுள் விவாதம் கடந்த வினோதம் தர்க்கம் கடவுளின் வாசத்தை தள்ளி போடும் வீணாய் சொற்சிலம்பாடும் தர்க்கம் இருப்பது தலையில் கடவுள் இருப்பது இதய வலையில் இப்படித்தான் ஒரு முறை நிகழ்ந்தது ஹாலில் பகவான் அமைதியாய் வீற்றிருக்க வந்தார் ஒரு ஒரு பண்டித சிரோன்மணி பகவத்கீதையை கரைத்து குடித்தவர் அதன் பொருள் விளக்கத்தை சப்தமிட்டபடி பகவானுக்கு படித்து விளக்கினார் விளக்கினார் விளக்கிக் கொண்டே இருந்தார் கூட இருந்த அன்பர்களுக்கு இவர் மீது கோபம் நிறுத்துங்கள் போதும் என சொல்லி பார்த்தனர் கேட்பதாக இல்லை பகவான் சிலை போல் ஆனார் பத்து நாட்களும் தொடர்ந்தது உபன்யாசம் பதினோராவது நாள் பண்டிதர் அசந்து போய் ஒரு மூளையில் அமர்ந்தார் அப்போது பகவான் தன் அருகில் இருந்தவர்களிடம் பண்டிதர் நம்மளை போலவே ஆயிட்டார் ஓய் என்றாரே பார்க்கலாம் சிரித்தாய் வனவிலங்கு கோலோடு நீ கும்மாளம் அடித்தாய் ஒரு முறை பகவானே உனக்கு கோபம் வந்துவிட்டது விருந்தாளியை வெளியே படுக்க வைத்து குளிருக்கு பயந்து நாம் உள்ளே படுப்பது நியாயமா விருந்தாளியை உள்ளே அழைத்து வாரும் என அடம் பிடித்தாய் அதன் அருகிலேயே படுத்து விட இடம் பிடித்தாய் வந்த விருந்தாளி யார் தெரியுமா பரோடா தேசத்து வெள்ளை மயில் விலங்கையும் மனிதர்கள் போலவே பாவிப்பாய் நீ அவர்களின் பாசத்தாய் விலங்கையும் மனிதர்கள் போலவே பாவித்தாய் நீ அவர்களின் பாசத்தாய் உனது நேயம் மானுடம் கிடந்தது செடிகொடி எல்லாம் பரவி கிடந்தது ஒரு முறை நீ சொன்னாய் மரங்கள் எழுந்து நிற்கும் மனிதர்கள் மனிதர்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும் மரங்கள் என்று யூ மே கால் எ ட்ரீ எ ஸ்டாண்டிங் மேன் அண்ட் எ மேன் எ வாக்கிங் ட்ரீ நீ அன்பே உருவாய் இருந்தாய் ஆண்டவனாகவே நடந்தாய் ஒரு முறை சின்னசாமி கட்டளையிட சருகு வேண்டி காய்ந்த இலைகளை பறிக்க வந்த கூலியார் கண்டமேனிக்கு மரங்களை உலுக்கி சின்ன பின்னமாக்கினான் இலைகள் பறிக்கப்பட்டது காயம் உணர்த்தப்பட்டது சினம் வந்தது உனக்கு போதும் நிறுத்து மரங்களுக்கு வலிக்காதா உன் தலையை பிடித்து இப்படி உலுக்கினால் வலிக்கும் தானே என வார்த்தையால் சுட்டாய் எவ்வளவு வேதனைப்பட்டாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு பகவான் பெரிய ஹாலில் அமர நேரிட்டது அது கண்டு பகவான் வருந்தினார் என்னை இங்கு சொகுசாக உட்கார வைத்து விட்டீர்கள் 
என்னுடன் இருந்த குரங்கும் நாயும் குருவியும் அணிலும் பசுவும் என்னை நாடி வரும் அவைகள் எப்படி இந்த அறைக்குள் வர முடியும் இவ்வளவு நாளும் அவர்களுடன் இருந்த நான் அவர்களை மறந்து விட்டதாக நினைக்காதா உனது நேயம் கடலிலும் பெரிது அது வானிலும் விரிந்தது உனது கருணையோ கடல் அளவு நான் சொன்னது கையளவு இறைவா சில நேரம் வானர படைகளோடு நீ பறந்தாமன் போலவே வீற்றிருப்பாய் சில நேரம் சீடர்கள் புடை சூழ மரத்தடியில் தட்சிணாமூர்த்தியாய் வழிபடுப்பாய் சில நேரம் மலைகள் மீது கோவ கோவனாண்டியாய் கமண்டலம் ஏந்தி பழனியாண்டவர் போலவே இருப்பாய் வேலைக்கு வேலை நீ பலரூபம் காட்டுவாய் நீ வேதங்களில் ஊற்றுவாய் இறைவா உன்னை சூரிய பிரகாசம் என்பதா சந்திர பிம்பம் என்பதா பேரருள் என்பதா பெருமலை என்பதா ஆருயிர் என்பதா அழகு என்பதா தங்க தாரகை என்பதா தன்னொழி என்பதா பூந்தளிர் என்பதா பூரணம் என்பதா எப்படி அழைப்பது இறைவா உன்னை எங்களுக்கெல்லாம் நீ வசிய வருந்து கொடுத்தாயோ என்னவோ யாருக்கு தெரியும் உன்னை நினைக்கிற போதெல்லாம் நெஞ்சம் இணைக்கிறது ஏனோ கண்கள் பணிக்கிறது நெடுது உயர்ந்த உருவம் நேசமிகு பார்வை வசீகர புன்னகை கால் நீட்டி படுக்கும் ஒய்யாரம் கனிவான பேச்சு பொம்மை மாதிரி தலையாட்டன் குமிழ்விடம் குழந்தை சிரிப்பு சிந்திக்க தூண்டும் நகைச்சுவை துணுக்கு அசைந்து வரும் அழகு நடை உன்னையே சுற்றி வருகிறோம் எங்களை மறந்தபடி நீ எங்களுக்கு சூனியம் வைத்த சூனியம் நீ எங்களுக்கு சூனியம் வைத்த சூனியம் நாங்கள் சொக்கி போகிறோம் உன் வசம் உன் கைத்தடியை பார்த்து பொறாமைப்படுகிறோம் உன் ஸ்பரிசம் படுகிற பாக்கியம் அதற்கு அது என்றுதான் வாய்க்குமோ எமக்கு உன் கைத்தடியை பார்த்து பொறாமைப்படுகிறோம் உன் ஸ்பரிசம் படுகிற பாக்கியம் அதற்கு அது என்றுதான் வாய்க்குமோ எமக்கு பகவானே திருவண்ணாமலையில் உன் காலடி படாத வீதிகள் கிடையாது அன்று உன் கையில பிச்சை பாத்திரம் இன்று நீயோ அயல் நாட்டினருக்கும் சோறு போடுகிற அச்சைய பாத்திரம் அல்ல குறையாத அச்சைய பாத்திரம் பகவானே திருவண்ணாமலையில் உன் காலடி படாத வீதிகள் கிடையாது அன்று உன் கையில பிச்சை பாத்திரம் இன்று நீயோ அயல் நாட்டினருக்கும் சோறு போடுகிற அச்சைய பாத்திரம் அல்ல அல்ல குறையாத அச்சைய பாத்திரம் உனது தரிசனத்திற்காகவே காத்து கிடக்கிறது எங்களின் யாக்கை என்றைக்கு கிடைக்குமோ இறைவா உன் நயன தீட்சை உனது தரிசனத்திற்காகவே காத்து கிடக்கிறது எங்களின் யாக்கை என்றைக்கு கிடைக்குமோ இறைவா உன் நயன தீட்சை பகவானே உனது இறுதி காலத்தில் உடலை செல்லரித்து கொண்டிருந்த போது அனஸ்தீசியா கொடுக்காமலே அழுகிய சதைகளை மறுத்துவர்கள் சுரண்டி எடுத்த போது அழுது புலம்பிய அன்பர்களுக்கு நீ உங்களை விட்டு எங்கே போக முடியும் நான் இங்கே தான் இருக்கிறேன் என்கிறாய் ஆம்ரமணா நீ இங்கேயும் இருக்கிறாய் எங்கேயும் இருக்கிறாய்